सो हे वेलकम टू एवरी वन दिस इज जितेंद्र एंड यूर वॉचिंग ग्राफिक्स मंटोर आज का सेशन जिस पे हम बात करेंगे कि टेपोग्राफी क्या है और इसका एक कंसेप्ट इसका एक आइडिया मैं आपको आज दूंगा दिस सेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू सो गाइज स्टे ट्यून बने रहिए वीडियो के साथ ताकि मैक्सिमम नॉलेज आपको टाइपोग्राफी का हो सके एज अ डिजाइनर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टाइपोग्राफी क्या है बिकॉज टाइपोग्राफी को यूज करके आप अपने डिजाइन को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग बना सकते हैं सही तरीके से अगर आप टाइपोग्राफी के कंसेप्ट को समझ लेते हो तो अपने डिजाइन में एक नेक्स्ट लेवल की वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो इन शॉर्ट टाइपोग्राफी इज द आर्ट ऑफ वॉकिंग विद टेक्स्ट ठीक है तो टाइपोग्राफी क्या है एक आर्ट है जिससे आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से अरेंज करते हो ठीक है एक आर्ट है टेक्स्ट के साथ प्ले करने के लिए अपने डिजाइन को और ज्यादा एक सिंपल डिजाइन को और ज्यादा एट्रेक्टिव और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए है मॉर्निंग में जब आप न्यूज पेपर पढ़ते हो जब आप मार्केट जाते हो वहां पे होर्डिंग्स देखते हो या फिर कभी मैगजीन स्टडी करते हो या फिर कोई वेबसाइट अपने मोबाइल फोन पे देखते हो इन सभी जगह पे टाइपोग्राफी को यूज किया जाता है एक प्रोफेशनल डिजाइनर हमेशा इनको यूज करता है अपने डिजाइन को ज्यादा अपीलिंग ज्यादा एट्रेक्टिव बनाने के लिए अब टाइपोग्राफी में आता क्या क्या चीज है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सो so बेसिकली सबसे पहला चीज है फॉन्ट फॉन्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि फॉन्ट क्या है जब भी आप अपने डिजाइन में कुछ भी मैसेज कॉन्वे करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट्स यूज करते हैं जिससे हम सेंटेंस वगैरह या फिर कोई वर्ड या कोई हेडिंग्स लिखते हैं अब ये जो फॉन्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉन्ट्स कितने तरह के होते हैं तो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स तीन तरह के फॉन्ट्स होते हैं सेल्फ सेंस एंड डेकोरेटिव सेल्फ फॉन्ट्स आर बेसिकली क्लासिक एंड ट्रेडिशनल फॉन्ट्स और एक प्रोफेशनल फॉन्ट्स होता है लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर आप कोई मैगजीन देख रहे हैं इसमें जो छोटे जो स्ट्रॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये जो स्ट्रॉक्स हैं सेल्फ फॉन्ट में होता है है ना तो इससे आप चीजों को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं तो इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट के लिए खास करके और जो भी प्रोफेशनल कंपनीज है वो इन सभी फॉन्ट्स को यूज करते हैं इनके सारे टाइप्स को अच्छे से यूज करते हैं द टाइम्स न्यू रोमन इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल है जिसे आपने अपने कंप्यूटर पे देखा होगा अगर आप विंडो पी सी यूज करते हैं तो बाई डिफॉल्ट पहले से वहां पे होता है तो टाइम्स न्यू रोमन को अक्सर यूज किया जाता है अपने डिजाइन के लिए ओके ना द नेक्स्ट वन इज दैन सेरिफ फॉन्ट सैन सेरिफ फॉन्ट में सेरिफ नहीं होता जैसा कि नाम से है है ना इसमें ये स्ट्रॉक्स नहीं होते और ये फॉन्ट आपके डे टू डे लाइफ में जब भी आप किसी मैगजीन को या फिर जब आप मोबाइल फोन खास करके यूज करते हैं जब आप मोबाइल फोन्स आप यूज करते हैं स्टेडियो कुछ मोबाइल फोन में आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट देख रहे हैं तो वहां पे आपको ये जो फॉन्ट का जो टाइप है वो सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है इजी टू रीडेबल है आई कैची है एरियल एक ऐसा फॉन्ट है जो आपके पीसी में बाई डिफॉल्ट होता है आपके कंप्यूटर में पहले से होता है और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सेंसरी फॉन्ट का डेकोरेटिव फॉन्ट बेसिकली क्या है तो जैसा की आपको नाम से पता चल रहा है कि डेकोरेटिव तो ये डेकोरेशन के लिए आई कैची कंटेंट uh, बनाने के लिए यूज किया जाता है जब भी आप किसी ऐसे ग्राफिक्स को देखते हैं लाइक like, uh, जिसमें कुछ छोटा मैसेज दिया जा रहा है ठीक है या फिर कोई होर्डिंग्स है जिसमें एक शॉर्ट मैसेज है शॉर्ट हेडिंग्स है इन दैट केस ये सारे फॉन्ट्स जो है वो यूज किए जाते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स हैं आप किसी इन्विटेशन कार्ड को देखते हैं कर्सिव राइटिंग में कुछ लिखा रहता है ऑल कैप्स स्मॉल कैप्स ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं जो आपको डेकोरेटिव uh, फॉन्ट्स में देखने को मिल जाता है डेकोरेटिव फॉन्ट सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है अगर कोई कंपनी का लोगो है सपोज तो लोगो में कम टेक्स्ट है तो जहां पे कम टेक्स्ट है वहां पे इसे यूज किया जाता है सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉन्ट सेरिफ सैन सेरिफ एंड डेकोरेटिव फॉन्ट्स आई होप ये क्लियर आपको हो गया आप जब भी किसी फॉन्ट को यूज करने वाले हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका जो डिजाइन है वो क्या मैसेज कॉन्वे कर रहा है और वहां पर किस तरह से uh, इन सारे फॉन्ट्स की मदद से अपने डिजाइन को ब्यूटिफुल बना सकते हैं लेकिन ये तो सिर्फ एक पार्ट हो गया इसमें और भी कई सारी चीजें हैं टाइपोग्राफी काफी ब्रॉड टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी ताकि आपका जो डिजाइन है वो ज्यादा अपीलिंग ज्यादा अट्रैक्टिव बन सके ज्यादा मीनिंगफुल बन सके जब भी कोई डिजाइन बनाया जाता है गाइज तो वहां पर हमेशा टेक्स्ट को इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि जो मैसेज है वो प्रॉपर कस्टमर तक पहुंच सके ओके अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं एड करना चाहता हूँ वो है फॉन्ट के टाइप्स जैसे कई सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर एक डिजाइन में कितने फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं देन आई रिकमेंड यू कि आप फॉन्ट के सिर्फ एक या दो टाइप्स को यूज करेंगे यानी एक डिजाइन को बना
टाइप फेस का मतलब क्या है जैसे अगर आप एरियल को यूज करते हैं तो एरियल एरियल बोल्ड एरियल इटैलिक रेगुलर है ना टाइप फेस और फॉन्ट में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए और इसके अंदर में जो एरियल है एरियल इज अ फॉन्ट एरियल इज अ फॉन्ट बट एरियल ब्लैक ये सारे जो एक साथ बंच में आ रहे हैं ये पूरा का फौर, पूरा फॉन्ट फैमिली जो है इसे हम क्या कहते हैं टाइप फेस कहते हैं सो आई होप ये फंड आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप डिजाइन बनाते हैं तो टाइपोग्राफी अच्छे से यूज करने के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट भी सही तरीके से क्रिएट करना पड़ता है दैट मीन्स कि अगर आपका बैकग्राउंड अगर लाइट कलर का है तो उसमें अच्छा कॉन्ट्रास्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो फॉन्ट का कलर भी आपको कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने का मतलब ये है कि व्हाइट बोर्ड पे अगर हम व्हाइट पेन से लिखे तो उसे लिखा तो जा सकता है बट उसे पढ़ा नहीं जा सकता कोई स्काई कलर है स्काई कलर जो है वो बहुत ही लाइट कलर है और उस लाइट कलर में अगर मैं व्हाइट कलर का फॉन्ट यूज करूंगा तो वो बिल्कुल भी अपेलिंग नहीं होगा बिकॉज मैसेज जो है वो कॉन्वे ही नहीं किया जा सकता है वो रेडेबल नहीं होगा येलो कलर लाइट है वहां पर व्हाइट कलर के फॉन्ट्स को आपको नहीं रखना है ठीक है तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्रिएट किया जाना चाहिए बिकॉज आप अच्छे टाइपोग्राफी के साथ जाना चाहते हो तो कलर भी वहां पे मैटर करता है कलर के कॉन्ट्रास्ट को अच्छे से आपको क्रिएट करना पड़ेगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन टाइपोग्राफी मेक योर प्रोजेक्ट ऑर्डिनेरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी दैट मीन्स की अगर आपने अच्छे से टाइपोग्राफी को यूज किया तो आपका एक ऑर्डिनेरी प्रोजेक्ट है ना वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी और ज्यादा आई कैसे ज्यादा अट्रेक्टिव बन सकता है सो मेक श्योर की आप ये सारे पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे वैल्यूज आप एड करो वहां पे कर्निंग रीडिंग ट्रैकिंग आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा बेसिकली ये क्या है आप जब फोटोशॉप यूज करते हैं एलोस्ट्रेटर इन डिजाइन कॉलेज यूज करते हैं तो जब आप टेक्स्ट का सिलेक्शन करते हैं तो कैरेक्टर के प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्हें अच्छे से यूज करोगे अपने डिजाइन को ज्यादा अपीलिंग आप बना सकते हैं लीडिंग बेसिकली इज द स्पेस बिटवीन द लाइन्स तो दो लाइन्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम लीडिंग कहते हैं कुछ इस तरीके से ओके द नेक्स्ट वन इज द्रैकिंग ट्रैकिंग इज दी ओवरऑल स्पेस बिटवीन दी कैरेक्टर्स तो कैरेक्टर के बीच में जो ओवरऑल स्पेस होता है इसे हम क्या कहते हैं ट्रैकिंग कहते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज दी कर्लिंग कर्लिंग द स्पेस बिटवीन दी कैरेक्टर्स तो स्पेस बिटवीन जो कैरेक्टर्स है इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इसके वैल्यूज को सेट कर सकते हो अपने डिजाइन को कैसे ज्यादा अट्रेक्टिव बनाओ इसके लिए आपको ये सारे ऑप्शन अच्छे से यूज करने पड़ेंगे सो so दैट की आप डिजाइन जो है उसे अपीलिंग बना सके कुछ फॉर्ट्स के साइज को छोटा कुछ फॉर्ट्स के साइज को बड़ा किसी को कैपिटल किसी को स्मॉल लेटर में ठीक है तो इनके बीच में जो स्पेसिंग है उसको चेंज करके आप अपने डिजाइन को एक ऑर्डिनेरी प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी प्रोजेक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं तो टाइपोग्राफी तो काफी सारी चीजें हैं और प्रैक्टिस करने की चीजें हैं तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा जो जो पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया अभी तक बताया है वो सारे पॉइंट्स को आप रिमेंबर रखें आप चाहे तो एक नोट्स बना सकते हैं एंड उसे अप्लाई कीजिए आप खुद देखोगे कि आपका जो डिजाइन है उसमें एक मेजर चेंजेस देखने को मिल गया है वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज आप किसी भी प्रोफेशनल डिजाइनर के डिजाइन को फॉलो कर सकते हैं उन्हें देख सकते हैं उनके डिजाइन को स्टडी कर सकते हैं जब आप बहुत सारे डिजाइन को स्टडी करेंगे ऐसे अलग अलग डिजाइन को देखेंगे तो आपको उसे एक रियल टाइम आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने टाइपोग्राफी को यूज किया है आप किसी भी अच्छे मैगजीन वगैरह को भी फॉलो कर सकते हैं जब मैगजीन हम देखते हैं तो उसे सिर्फ स्टडी करने के लिए नहीं बल्कि उसमें टाइपोग्राफी जो यूज किया गया है उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए देखें तो मुझे लगता है इतना सफिशियंट था आपको जानने के लिए अभी के लिए ताकि आपका एक टाइपोग्राफी से रिलेटेड काफी जो कंफ्यूजन होता है सभी को वो चीजें क्लियर हो गई होंगी वैसे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो टाइपोग्राफी से रिलेटेड हैं उनके लिए मैं अपकमिंग वीडियोस भी आपको दूंगा बताइए हमें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कोई डाउट है कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक करे गाइज शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस पर जाके और वीडियोज को आप देख सकते हैं अपकमिंग वीडियो से स्टे कनेक्टेड रह सकते हैं और डेली बेसिस पे यहाँ पे नए वीडियो अपलोड करता हूँ और गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी नए नए वीडियो एंड प्रोजेक्ट्स जो है वो प्लान करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए क्योंकि मैं इन सभी कमेंट्स के बेसिस पे ही नए वीडियो को प्लान करता हूँ सो दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप यू एंजॉय द कम्प्लीट सेशन बाय एंड टेक केयर